はい今回は何番先手番ですね先手番でやっていくんですけどもやっていきましょう先手番でやっていくんですけどもっていうことでやっていくんですけどもちょっと風つこう風ついて角打ちを誘っていく奇襲プレイ角打ちを誘っていく奇襲プレイどう角打ちを誘っていく奇襲プレイこれ佐藤康光九段とかたまにやってるイメージあるんですけど角成同銀角打ちあるんですけどまあそれ打たせてどうかっていう角打つのは確実に馬ができるんですけど角成で手損しちゃうしあとこう角成ってすると手損しちゃうっていうのがあるし角を打てるんですけど手放しちゃうっていう意味があるんでまあこっちにも言い分があるってことですねでやってこなかったんですけどこれなら中飛車にしよう今回はちょっとコスパのいい戦法を紹介していきたい。うん。コスパのいい戦法。まあ、コスパいいってこうどういう意味かっていうと、勉強量が少なくて済む。うん。比較的少なくて済むっていうおすすめのコスパ良しの戦法を紹介していきたいと思います。まあ、ちょっと前にね、あの、ゆっくり実況のナルルさんがコスパのいい戦法を紹介されてて、その動画は10個かな居飛車5個、振り飛車5個紹介されてたんですけど、今、自分はちょっとトップ2、コスパのいい戦法トップ2紹介していきたいと思いますね。その一つが、中飛車。中飛車はね、ガチコスパいい。うん。ガチのコスパの良さある。ま,あ、まず、なぜコスパいいかっていうと、まあ、勉強量少なく済むかっていうと、戦後どっちでも使えますね。このご機嫌中飛車は。うん。それがでかい。先手番しか使えない戦法を覚えてしまうと、覚えてしまうとっていうか別にそれはそれでいいんですけど、後手番になった時させないんで、後手番になった時何するかっていうのを勉強しとかないといけない。だから倍かかってしまうっていうことなんですけど、ご機嫌中飛車なら、えー、両方、両方いけるんで、少なく済むということですね。うん。あともう一つ、これは振り飛車全般に共通するんですけど、やっぱ囲いがある程度こう、決まってるんですよね、振り飛車の囲いって。まあ基本的に穴熊か美濃囲いじゃないですか。だから囲いになれやすい。うん。これがね、これがめちゃめちゃでかい。うん。うわあこれ袖飛車で殴り散らかしに来た。ちょっと風付き怖いから受けとくかでもこれ風風とかで結局追われちゃうからあんまり意味なさげ意味なさげ説あるいやこのね囲いが固定してるっていうのがめちゃめちゃでかくてこれが居飛車と違うところですね居飛車はやっぱりこう穴熊左美のでヤグラ中住まいヤグラの中でもなんか玉が入場するんじゃなくてここにいる形とかも最近流行ってますしいろいろ囲い覚えないといけないんですけど振り飛車はそんなに覚えなくていいとで囲いを固定できると何がいいかってその体に染みつくんですよね読まずしてあこれはちょっともうこの囲い受けないと危ないなとかこれはまだ受けなくて大丈夫だなとかこう読まなくても分かってくるんですよねでこれがね、やっぱ大事。うん。やっぱ将棋って呼んでるようではなんですよね。呼んでるようでは。うん。これは冗談のようで本気で言ってて、まあ読まないといけないんですけど、でもなんていうか、こう感覚的に、これ大丈夫とか、これ大丈夫じゃないってわかるっていうのも、すごい大事なんですよね。やっぱ時間限られてますから、持ち時間限られてるんで、全部を全部しらみつぶしに読む,読む時間はないんで感覚的にこれは耐えてるとか感覚的にこれは耐えてないとか分かるってすごい大事なんですけど振り飛車は囲いが固定されるのでそういうことが分かりやすいまあ他にも理由はあってコスパがいい理由やっぱ覚えることが少ないですね振り飛車の方がっていうとまあなんでそもそも少ないかっていうと居飛車やろうと思うとやぐら覚えないといけない、角代わり覚えないといけない、相掛かり覚えないといけない、横太り覚えないといけない、対四間飛車、対三間飛車、対中飛車
。えー、あとはなんや。あとはなんか、嬉しの理由と、まあ、嬉しの理由は一緒か。まあ、なんかそう、いろいろ、いろんな戦況を覚えないといけないっていうのがあるんですけど、振り飛車にすれば、まあ、対飛車と、対振り、対、え対振り飛車と、相振り飛車ぐらいなんで、覚える量が少なく済むと、いうところがありますね。ただ、そう言うと、いやいや、振り飛車も、あの、対飛車って一括りにするけど、対飛車の中でも、棒銀だったり、早繰り銀だったり、なんやろ、長級戦だったり、その居飛車の対策もいろいろあるから、大変ですよって言われるんですけど、まあ確かにそれはそうかもしれないんですけど、やっぱりその角代わりとか位置から覚えていく量に比べたら、少ない気はする。うん。し、ちょっと話戻るんですけど、やっぱり囲いが、固定されてるのがでかい。対棒銀、対、早繰り銀、対、なんやろ、四五歩早仕掛けとか。まあ、なんかいろんな戦法を居飛車側ってしてくると思うんですけど、振り飛車側の囲いって基本的に美濃囲いじゃないですか。そうするとね、やっぱ染み込んでくるんですね。うん。なんか感覚がつかみやすいというか、そういうところがあるので、これは、振り飛車は、かなりおすすめと。いうことですね。まあ、振り飛車の中でもなんで今回ご機嫌中飛車を激推ししてるかっていうと、ご機嫌中飛車はやっぱ積極的に攻めていけるんで、それがでかいかなっていうとこですね。まあ、あと戦後両方使えると。で、なんかすごい取りに来ましたね。すごい取りに来てるんですけど、うん、それ取られたら嫌なんかなそういうのって取られたら嫌なんですかなんか振り飛車党はそれを取らせてなんとかするイメージなんですけど、でもね、金寄りたいんですけど、金寄ると角出られてなんか角なりとか言われるんよなそれがねそれがよくわかっていなくて。いやーでも気合で寄ってみるか。いや、そっち。そっちはノーマークでした。失礼しました。あ、そっちかそっち嫌だね。次、金とか。金が角得の両取り。それを受けるなら金上がりはあるんですけど、そうすると筆書く積むんですよね。あ、それはね、嫌だね。それは噂によると嫌。いや、もう固めて勝負するか。金ぐらい許そう。金ぐらい許す姿勢で。それぐらい許してやったらどうやってことで。これで固めて。右試験飛車ってこと違う、これ試験飛車か。結局、振り飛車なんよ、将棋は。そう。将棋は振り飛車。振り飛車はガチでおすすめ。最初。最初というか、まあ、常におすすめではあるけど。覚えやすいですよね、やっぱり。だって、こう、なんかこう、将棋上達してくると、最初、囲いを覚えるのに苦労した時代とかのこと忘れて、なんか囲い覚えるの簡単でしょってなっちゃうんですけど、結構大変なんですよね。やっぱ囲いを覚えるって、組む手順を覚えないといけないし。そう考えると、居飛車ってこう、囲い多すぎるし、なんか組み方ややこしいの多いし、もう、コスパ悪すぎ。コスパの悪さの塊。やってられない。やってられないコスパの悪さがある。これ、桂馬、桂馬取りに行くの度級所じゃない桂馬があるから。勝ち申した。桂馬見せれば勝ち申しました、これ。これ見てください、この硬さ。もうペラッペラ。相手ペラッペラなんで、これで引いといて。いやー、でも桂馬が間に合う世界戦なかなか来ないかなやっぱ金とかの攻めの方が早い。でね、こういうのって、桂馬ばっかり期待して、もうとにかく、桂馬当てれば勝ち、桂馬勝てれば勝ちって思いすぎると、どっかでスッと帰って、桂馬打たれて、あ、桂馬を受けられて、あれなんか他にやることなくねってなるんですよね。受けられたらあれもうやることなくねってなるんですよね。これもと金寄りたい。飛車取らせて銀取ってそんな人おらんか。さすがに角使ってこう。さすがにちょっと角使ってこう睨んでいきます。ああ、防がれた。まあ。
核引いてこう気化した方がいいいや、どっちやろ。ここ引くと飛車の横利き止まるんでね。いやー、横利き重視。横利き重視。横利きを重視しました。まあさすがに一回ここで心当たりで時に取ってくると思うんですけどそこで我どうするなりいや我どうしようかなそこでまあそうですよねやっぱ時に寄られると厳しいんで一回受けてくるかなと思ったんですけどまあなんかちょっとつぶってついてみるかこれ風渡すからなどうなんかなっていう気持ち1ミリぐらいあるんですけどこれで飛車回ってこうこうで眠れし眠りし飛車を呼び覚まして呼び覚ましていきたい眠れる獅子を起こしていってこれでも桂ぶち込まれるとかだけでも実は嫌説あるかこれ風渡したからこう桂打ち同桂同歩成同銀の時にまた風打ってみたいなここに何度も何度も、何度でも何度でも、風打ってくる、可能性ある。そういうの嫌だよな。何度でも何度でも、立ち上がりし呼ぶよっていう、そんな歌詞でしたっけ立ち上がりしじゃないな。立ち上がりやったな。そんなことは、どうでもよくて。けー、羽痛すぎ。何そのめちゃめちゃ良さそうな手は。こっちからの経営長消しつつ経営跳ね狙い。いや、それいい手すぎる。この方なんか、将棋が本格的。本格派居飛車党って感じ。うん、消し車走って逃げとくと、まあ、それはあるか。てか、それか。車走って逃げとこう。経営跳ねが金取りならないように。実。実。マジ。それが将棋ってことそれは将棋やなあ,あれでもそれ桂馬は金逃げてくれたら桂馬取れるけどまあでもそれもちょっと危ないか桂馬打って金出られるけど飛車であじゃあ桂馬打って金出たら桂馬取れるけど金取られて同金同飛車なりとかあるからちょっと嫌ですか次筆、筆止めに来ようとしてるね。あなた。あなた、そういうことしようとしてるね。こ角がでかい、使えてない罪が、でかそうだね、こっち。わかった。桂馬打つわ。ああ、跳ねられるわ。いや、跳ねたらかわすか。いや、跳ねてかわして、桂なりあるか。同飛車に飛車で金取られる。これ同桂ならもう同角でぶつけちまえっていう思想なんですけど。それちょっと思想がきついか。将棋って強めの思想をぶつけると、そうなんですよね。強めの思想で返されるんですよね。強い思想には強い思想で返してこられて。ちょっとなぁ。で、ふーって一回止めて。でもちょっとここに浮いて軽取りを催促しよう。軽馬取りま、でもこれ飛車走って受けられんのかあれそこで飛車走るってことこの方強くねなんか、圧を感じる。軽打ちを受けられちゃいまして。いや、下から打つ。悲しい。悲しいよ、こんな。ただ受ける手を。さすなんてさ。わかった。わかりました。もうこのわかりましたで何がを言いたいかをわかったそこのあなたは、プロ。いやーこれこれこれこれいいこれこれ取られてこれいいくいや時間狙おうとした時間狙おうって言おうとしたのにこれ時間狙えるほど粘れない説ないこれ角が積んでんのがひどいよな
、K になったとき、核助けられれば、まだいいんですけど。ナム。はい、というわけで、二つ目ですね。トップ2の二つ目。まあ、さっき振り飛車紹介したんですけど、まあ、言うてでも、やっぱり居飛車さしたいっていう方もいらっしゃるじゃないですか。そんな方におすすめ。そんな方におすすめ、コスパ最強戦法が、はい、極限早繰り銀ですね。うん。これもおすすめ。てか、極限早繰り銀っていうか、あの、早繰り銀がおすすめ。なんでこんな声裏返ってんのびっくりすんねんけど。やっぱ、早繰り銀も、何でも使える。相手が何してきても使える。これがね、やっぱでかい。うん。やっぱいろいろ覚えるの大変ですからね。相掛かり、ん相掛かりと、例えばなんやろうな。試験飛車両方覚えようとしたら、やっぱ全然感覚も違うし、見るとこも違うし。うん。大変なんですけど。やっぱ早繰り銀一本に絞れば、まあ相手が振り飛車で来た時と居飛車で来た時、やっぱり違う、違うっちゃ違うんですけど、格闘を狙うっていう、こう狙いは共通してるんで、そこがね、やっぱいいですよね。狙いがわかりやすい。狙いが絞りやすい。慣れた景色。慣れた景色で迎えることができると。これ飛車狭そうやけど。大丈夫なんで、大丈夫なんでしょうか。あ、でも銀ぶつけられると飛車引きの余地ができるから、そう簡単にはつまんのか。えー、じゃあ面白くなーい。え、じゃあ、あそれ最悪大手飛車はかかるけど。まあ、どういうことかっていうと、銀引いて、飛車引いた時に、角交換して、角打てば大手飛車ですね。いやーちょっと待って、でもこれさ、いろいろ欲張り、欲張ろうと思ったらいろいろ欲張れるんよな。桂馬跳ねて飛車を詰ましに行くっていう筋もあるし。えー、これどっちがいいのバカ悩むねんけど。で、あと、もう一個悩むのが、こう、銀引いて飛車引いた時に、ここに角打てば大手飛車って言ったんですけど、ここに角打ってケーキを拾いに行くても、全然あるんよな。ええー、これどちゃ、どちゃくそ悩むねんけど。でも、角なり同金ってなると、金が壁になって嫌やから、一回角交換はするか。で、同銀でしょここで桂馬を跳ねて飛車を取りに行くのか、銀引くのか。桂馬跳ねて、ふーとって、もう銀取ってくると思うんですけど、飛車取って、この桂馬がちょっと中ブラリンなんが、怖いんかなぁ。いやぁ、引いた。どうやろう。どうなんですかね。謎。まあ、早繰り銀は、さ、あの、先、ご機嫌中飛車、まあ、振り飛車をおすすめしたときに、囲いを固定できるからいいっていう話したんですけど、残念ながら、この早繰り銀は、囲いは固定できないんですよね。こういうなんかバラバラの威力になることもあれば、相手が振り飛車だったらガッチリ囲ってっていうこともあるんで、囲いは固定できないっていうのが、ちょっとコスパの悪さ、そこにコスパの悪さはあるんですけど、やっぱ居飛車ができる。やっぱ今居飛車全盛期ですからね。うん。居飛車全盛期なんで、その居飛車を採用できるっていうメリットはあるし、やっぱり居飛車の方が好きっていう方は、それで無理やり振り飛車するっていうの嫌だと思うので、うん。やっぱ好きな戦法を指すのが一番楽しいからね、このゲーム。うん。これ痛くねこの両取り痛くねこれなんか風とかでこう銀をいじめようものなら、銀かわせば飛車積むっていうのでかくねやっぱ早繰り銀やわ。うん。じゃあ先。中飛車に浮気したのが良くなかった。うん。振り飛車終わり。振り飛車は絶望。うん。振り飛車は絶望です。終了。振り飛車は終わりました。うん。嘘。これでも強者真面目に痛くない
そろそろ真面目な話すると強者は真面目に言いたいと思うんやけど角どっか行ったら馬で桂馬取れるしというか強者でそもそも角積んでるしみたいなあーでもこれすごい手狙われてるかもしれんえ天才かこれ強者打ったら桂馬跳ねてくるっていう手があるかもしれない同郷でただなんですけど同郷なら馬取っちゃおうっていう強者に桂馬跳ねて角取る手はあるんですけど、同歩ってすれば、桂馬に紐をつけることができるっていう。で、さらに言うと、あの、最後ここに角打って大手飛車って言えるんですけど、一応角打ては受かるんですよね、それ。大手受けながら、飛車にこう、間接的に紐つけて。まあでもさすがに、いいかな、強者打って。桂跳ねなら、取って、同区に角打って、大手飛車。角打てば大手飛車受かるんですけど、角ここになって、軽取りを見せていけば、うん、まとめきるのが難しそうですね。でね、これ僕今、リアル将棋なら完全に負けてたんですけど、馬で桂馬取ろうと思ったんですけど、角が大手なんで取れませんでした。さよなら。一負け。実質一負け説ある、これ。いや、それで冷静に受けられて難しいってことあるか。いや、こういうのな、こっちも決め手にかけると、決めてわからん、決めてわからんとか言って、そのうち死亡っていうことあるんよな。いや、これそのうち死亡しちゃう説ある。いやー、なんか筋悪そう。何この、この団子、団子二兄弟。いやー、こいつらがニートとカスか、ライト兄弟並みの出世をはた、果たすか。いや、こいつら高く飛べるかな飛行機のように。飛行機のように高く飛べるこれ。目指せライト兄弟。これライト兄弟の物語なんで、こいつらがどう出世するか。皆さんここから注目してください。ただの、ただのニートになるか、電気が残るぐらいの偉人になるか。これ瀬戸際。えっと、バカと天才は紙一重って言いますからね。これマジでそういう感じ。これバカと、バカと天才ガチで紙一重なよな、これ。これ書くなっといて、飛車の引き場所消して、次筆、一応飛車が積むよねって言いつつ、金取る手は同飛車がありますからね。金取る手が、金取る手には同飛車がありますからねっていう状況の手筋としてここに銀捨ててくるっていう手はあるんですけど同飛車で動けばあの金取れるんでただ銀打ちにはまあかわしとけば大丈夫ですねだからえー、銀かわしてきたんですけどまあ一応ふーって飛車取りに行くか馬引いて頑張ってくるとは思うんですけどまあ同馬同歩飛車打ちぐらいでうーん、でもそれもなーなんかちょっと。まあまあまあまあまあまあまあまあ。まあまあまあまあまあまあまあ。これ、飛車大手より、こっちに打って、強なり同金、飛車なり、狙った方が受けにくいっていう可能性あるかなーなんか飛車玉かわされた時がわかんないんですよね。桂馬取れるけど、銀打ちとかで防波堤作られると、なんかここの飛車が狭すぎて、つまされる危険性があるんで、そういう逆転の目を生みたくないよな。いやー、つーぶってるかな、これ。馬振り、これ。馬振り見せてる馬振っ、あー、どっちやろ。馬振ったかなてか、ライト兄弟の片割れおらんくなった。働くかどうか。まあまあ、働いたと言えるか。弟の方は働いた。あとは兄が働くかどうか。これが、この勝負を分ける。まあ、兄の働く、働く隙なく、これ勝ちそうだから。あ、ね、兄兄。まあ、いてくれるだけで、安心感を与えてくれる。それが兄の役割なんですよね。ありがとうございました。